चेस्टा कर अच्छा
খুশির সাদে মেতে ওঠো বাংলার ঈদ উৎসব রাধুনীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদ মুবার কিছু বলা পসিবল নয় আমার একমাত্র মেয়ে ওর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন ওর মা মারা যায় কি হয়েছিল লিউকেমিয়া অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারিনি ওর মা মারা যাওয়ার পর আমি আর আমার বাড়ির কেয়ারটেকার আবুল দুজনে মিলে এই ঐশীকে বড় করে তুলেছি সবসময় আমরা দুজন ওর সাথী বন্ধু বলতে আমাদের দুজনকেই জানো আমার মেয়েটা আমাকে ছাড়া একটি মুহূর্তেও চলতে পারে না আমার কথার বাইরেও সে কখনোই যায়নি কিন্তু হঠাৎ করে একটা ঘটনায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল আমার রাজকন্যা মামনিটা কই আমি যে কবেই ঠিক হব দশটা না পাঁচটা না একটা মাত্র আমার রাজকন্যা অথচ আমি সেই একটা রাজকন্যার কথাই ঠিক মতো শুনি না না আসলে আমার আর এই দুনিয়ায় থাকার কোনো অধিকার অনেক হয়েছে থামো সব শুনতে পাচ্ছি আমি আর এই ধরনের কথা একদম বলবে না বাবা এই ধরনের কথা বলে কিন্তু বাস থেকে চলবে হ্যাঁ আমি তো ইয়ার কি করে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বসমা আমার খুব খেতে পেয়েছে আয় তবে আমি ছাড়াও তোর জীবনে যেন অন্য কেউ আসে সেই ব্যবস্থা করার জন্যই তো সারাদিন মিটিং করছিলাম মানে ফাহিম কালকে ওর বাবা মাকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসছে বিয়ের ব্যাপারে কথা আমার তো কোনো গ্রাজুয়েশনই কমপ্লিট হয়নি বাবা এগুলো নিয়ে কিছুদিন পরে কথা বললে হতো না আর ঠিক আছে বিয়ে না হয় তোর গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পরেই হবে এখন জাস্ট শুধু বিয়ের ব্যাপারে একটু কথাবার্তা মনে রাখা নিয়ে আমার রজ্জা পেয়েছে বুঝলি আবুল অসুখ আমি তো আমার মেয়েকে ছাড়া একটি দিনও থাকতে পারব না বলছিলাম কি সাহেব মামুনির একটু মতামতটা নেওয়া উচিত ছিল না মামুনি ফাহিম বাবা যেটা পছন্দ করে না কেন শিক্ষিত ছেলে স্টাবলিস্ট একটা ছেলে শোনো আমার এত কথার দরকার নাই তুমি তো পরিষ্কার বলে দিবা 
আমার কথাই শেষ কথা কালকে ফাইম ওর বাবা মাকে নিয়ে আসবে ওই সে যেন রেডি থাকে ঠিক আছে আঙ্কেল আপনাদের বাড়িতে আসার পথে আমার নতুন গাড়িটি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে কিনেছি একটা রিক্সা ড্রাইভার মেরে দিল গাড়ি ভেঙে চুরি একাকার ওর পা ভেঙে গেল বলে নয়তো আমি ওর পা ভেঙে দিতাম সে কি বলো বাবা চিকিৎসার খরচ দিয়েছ তো চিকিৎসার খরচ কিসের চিকিৎসার খরচ এসব হচ্ছে ছোট লোক ওদের কখনো মাথায় তুলতে নেই এই লোকটা এখানে কি করছে উনি তো কাজের লোক আপনি রান্নাঘরে যান এখানে কি করছেন আমরা বরং আসল কথাটা শুরু করি কি বলো হ্যাঁ আমরা তাহলে শুভ কাজে আর দেরি না করি আচ্ছা ওর এক্সাম নিয়ে কি হবে ও হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা শোনো মার ফাইনাল এক্সাম পর্যন্ত ওকে আমি আমানত হিসেবে তোমার কাছে রেখে গেলাম কিন্তু একদম শেষ হওয়ার সাথে সাথেই আমি ওকে নিয়ে যাব একদিনও দেরি করবো না কি মা বলি তুমি কি বলো আবুজিটা ভালো মনে করো আবুল ফাইমের কথাই তুই মনে কষ্ট নিস না ও ছোট মানুষ না বুঝেই তোকে নানান ধরনের আজে বাজে কথা বলে ফেলেছে ফাহিম ব্যাপারের কথা কিছু মনে করি কে কি কইল তাতে আমার কিছু যায় আসে না আমি খালি আমার বৈশী মামুনের খুশি চাই বৈশী ফাহিমদের ওখানে সুখী মা আসছিস এদিকে ফাহিম আসছে তোকে নেওয়ার জন্য আসছে যা হ্যালো ঠিক তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হয় একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল ফাইমের কিছু হয়নি ওর একটা হাত ভেঙে যায় 
मानसिक भारसम्यन एक मे करते चाय बड़ बाबा इंजेक्शन खोचा खे पेट भर तुस खाली मानुमाओं मन पड़े कैमेंगे डॉक्टर रहमान बोलते ना मेरे कथा भल लेगे क्यों भलो लगे ना मत सुंदर 
Nam. Oh, Nam Putun. Hai. Isu? Ha? Betul isu. Isu. Hmm? Isu? Bos. Kan bos bo? Bos be. Golp korbo? Golp. তোমার বাড়িতে কে কে আছে মা হুম কে কে আছে তোমার বাড়িতে সবাই আছে আমি আছি বুয়া আছে দারুন আছে বাবা আছে মা নেই মা মা কাছে আছে তোমার যখনই মন খারাপ লাগবে তখনই তুমি আমার কাছে চলে আসবে ঠিক আছে চলে আসব হ্যাঁ তাহলে আমি এখানেই থাকি আমি এখানেই থাকি আমি ওখানে থাকতে ভালো লাগে নোরা শুধু ইনজেকশন দিয়ে আমাকে ঘুম পায় রাখা আমার একদম ভালো লাগে না আমি আজকে থেকে এখানেই থাকব এখানেই থাকব ঠিক আছে এখানেই থাকব कथा এখনো তো পুরোপুরি বুঝতে পারছি না তবে যতটুকু বুঝলাম সিস ডিফারেন্ট অন্যান্য মেন্টাল পেশেন্টের থেকে অনেকটাই আলাদা আমি মনে করি যে ওর পুরোপুরি মেমোরি লস হয়নি হয়তো সাময়িকভাবে গেছে মেমোরিগুলো কোথাও স্টোর হয়ে রয়েছে ওর আর কোনো পরিচিত পরিবেশ বা অবস্থায় এলে তার সেই মেমোরি আবার ফ্ল্যাশিং করতে পারে খানিকটা সেরকমই বলতে পারেন কম্পিউটার রিসাইকেল নিয়ে জি স্যার তুমিও খাবে বসো তুমি খাও আমি দেখি সেটা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডেড রাধুনি রোস্ট মশলাই তৈরি রোস্টের এমনই স্বাদ যে রোস্ট ছাড়া কিছু মাথাই থাকবে না ও মা রোস্টটা কিন্তু সেই ছিল রাধুনি রেডি মিক্স রোস্ট মশলা खुजे देखे पायी तुम्हें फोन कर আমার তো যেতে একটু সময় লাগবে তুমি একটু তাড়াতাড়ি যাও না মা আমি একটু হসপিটালে যাচ্ছি ফোন এসছিল এক্ষুনি ও এখানে এলো কি করে মা আর বলিস সকালে যখন নামাজ করছিলাম হঠাৎ দেখি কলিং বেলে আশ্চর্য মা 
এত বড় একটা ঘটনা ও একা একা চলে এসেছে তুমি আমাকে ডাকলে না যেতে হবে না আমার কাছে দেখো মানে হলো এখন থেকে ওই আমাদের এখানেই থাকবে তার চিকিৎসার জন্য তোমার এই মাদার লেখা খুবই দরকার তাহলে তো খুব ভালো হয় জানিস আমারও না ওর জন্য কেউ করতে মায়া পড়ে গেছে তাহলে আর কি লেগে পড়ে এখন থেকে তার চিকিৎসায় তবে হ্যাঁ এর জন্য তোমায় কোনো বেতন দিতে পারবো না মায়ের ভালোবাসে কোনো বেতন হয় নাকি হ্যাঁ কি বলিস তা বলছি না বলছি আবার ভালোবাসা দিতে গিয়ে আমার ভাগেরটাও দিয়ে দিও না হিংসুটে হিংসা নয় মা আচ্ছা তুমি বলো তো তোমার ভালোবাসা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন ভালোবাসা আছে কবে থেকে বলছি বিয়ে করে একটা ভালোবাসা মানুষ ঘরে নিয়ে তা তো আমার কথা শুনছিস না কত মেয়ে দেখলাম তোর জন্য বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিস না কাউকেই তোর পছন্দ হয় না মশা মশা আহার এ মশা কামড়াচ্ছে দেখি
কি রে এভাবেই চলবে না কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হবে কি সিদ্ধান্ত মা আমি তো মা আমি তোকে না বুঝলে কে বুঝবে খুব ভালোবেসে ফেলেছিস তাই না আমি ওর বাবার সাথে কথা বলবো आनंद चलोटी
বাবা আমি যাব चले कक्षा मा এই সম্পর্কটার একটা শুভ পরিণতি হতে পারে রহমান মেয়ের জন্য এর চাইতে আর ভালো কিছু হতে পারে না কতদিন মেয়েটাকে দেখি না এখন তো আর দেখার কথা নয় তোর পেশেন্ট নেই সুস্থ মানুষ আর ডাক্তারের কাছে কি ওই মিউনি বেড়াতে আসে তাই বলে কি একবারই যোগাযোগ থাকবে না 
না না আমার এটা কখনো বিশ্বাস হয় না ওই সে আমাদের ভুলে যাবে আমি সেটা বিশ্বাস করি না বিশ্বাস না করার কি আছে যদিও মনে রাখতে পারতো আমাদের बोलो <laughs> झगड़ा घाटाई भूले खराब सब स्मृति भूले ভালো স্মৃতি গুলো নিয়ে আগাতে চাই হ্যাঁ তবে কে জানি একজন আমাকে বলছিল যে আমার রিসাইকেল বিনে নাকি সব কিছু জমা আছে আমি চাইলে নাকি রিকভারি করতে পারি আর রিকভারি করার জন্য কে জানি একজন সাহায্য করবে কিন্তু সে তো আমাকে আসলে ভুলে বসে আছে যদি তাই হয় তাহলে তুমি যোগাযোগ করো না আপনাম আমার মতো অসুস্থ একজন রোগীর সাথে সু হতব যোগাযোগ নাই রাখতে চাইতে পারে কিন্তু তুমি তো এখন রোগী নও তুমি তো সুস্থ আমি ভাবছিলাম যে আপনি যদি আবার ভাবেন যে ভবিষ্যতে এরকম অসুস্থ হতে পারে এই জন্য হয়তো বা যোগাযোগ করেন তোমার যদি আবার কিছু হয় তুমি অসুস্থ হও তাহলে তোমার পাশে দাঁড়াবার জন্য যে একজন সবসময় আছে সেই কথাটা তোমার রিসাইকেল দিন থেকেই বেশি লোকই করে जीवन सामने आगे 